بهالفيديو راح نتكلم عن الفرق ما بين العدسات السينمائيه وعدسات التصوير الفوتوغرافي وليش هم غاليين اذا للحين ما تعرفون سينماجيك فاتوقع انه يعني هذه معلومه حلوه شركه سينماجيك تعتبر من اوائل الشركات الكويتيه اللي دخلت عدسات كوك سينمائي الكويت عشان كذي انا خذيت صوره تذكاريه وياهم علشان احن ربع الى جانب لانه هم وايد يحروني فليش العدسات السينمائيه غاليه انا عندي جواب شخصي قد يحتمل الصواب او الخطا الا وهو ان احنا في مجالنا نحاول ان احنا نشتغل على ادوات تعطينا كامل التحكم وتعطينا نتائج دقيقه بجوده وكفاءه عاليه وتحقق لنا الاستمراريه ونظرا لهذه المواصفات العاليه فلا بد ان المعدات تكون غاليه اول شيء راح نلاحظ الاختلاف فيه هو التصميم الخارجي انا خذيت هذه العدسه لاني ادري ان ما في بيت كويتي يخلو من هذه العدسه اذا حبينا نعرف شنو المعلومات المتوافره عن هذه العدسه من التصميم الخارجي راح نعرف ان الفوكل رينج هو من 18 الى 55 شنو المعلومات الثانيه ادري ان فتحه العدسه تبدي من 3.5 الى 5.6 يعني معناته اذا كنت 18 اقل رقم فتحه عدسه راح يكون 3.5 واذا كنت 55 اقل رقم فتحه راح يكون 5.6 معناته ان انا قاعد افقد اضاءه هل عندي معلومة أنا الحين بالضبط لما أحركها على كم فتحة العدسة؟ لا، هل عندي معلومة عن الفوكس رينج؟ لا، نكمل على التصميم الخارجي ونحاول نشوف الفوكس رينج رينج هذا، إذا لاحظناه راح نشوف إنه ملمسه جدا ناعم، وبالتالي معناته إن أنا لو بضيف ملحقات نفس الفوكس موتر ما راح أقدر، إلا إذا ضفت أدابتر اللي هو عبارة عن أسنان. علشان الموتر يمسك، ولكن إذا حاولت أشوف الفوكس رينج راح ألاحظ إنه صغير وبالتالي يمكن حتى ما أقدر أضيف على الأسنان فمعناته إن أنا ما عندي يمكن قدرة التحكم على الفوكس. حتى لو حاولنا نحرك الفوكس سمعوا الصوت. تخيل لو كنت قاعد أتصور مشهد أكشن عبارة عن سباق بحري ما بين دلافين وفرس النهر، والدلفين وايد سريع وي نيد تو كيب هيم إن ذا فوكس، فتخيل لما أنت قاعد تغير الشفت فوكس. بس عادي ترى في عدسات يعني سموث رينج وفيها كل المعلومات، صح انا عندي هذه العدسه الفنتج اللي فيها كافه المعلومات في الخارج، لكن ماكو شيء كامل. العدسه هذه سموث صح لما احرك الفوكس راح تلاحظون انه ماكو صوت، لكن لما بحرك الابرتشر رينج اسمع ما راح يكون في سموثنس بالنقله ما بين الاضاءه، بالتالي راح تشتت عين المشاهد، خصوصا في روايه الفيلم عندنا وايد مهم ان المشاهد يستمتع ويندمج بالفيلم ما يتشتت. ف... يب. طبعا للاسف الحين ما عندي عدسات سينمائيه لكن مراسلتنا في سينماجيك راح توافينا بكافه المعلومات. الو الو عايده نعم تسمعني نعم اسمعك جيدا فكما تعلمون نحن هنا في سينماجيك ولدينا بعض المعدات الاحترافيه السينمائيه حتى نستطيع الشرح عليها بكل سهوله ويسر فكما تعلمون اسرع عايده اسرع ليش صوت الجزيره شنو انت ممكن تسوين فيديوهات بروفيشنال؟ شكو بروفيشنال بهذا؟ شنو بسرعه ما يصير هذا يعني لنسز هذا انت بقول لي فيديوهات بروفيشنال؟ ما انت الحين ليش زعلتي؟ لا تزعلين جانا ما قاعد ازرر خالص ايش فيك؟ تعالي ايش فيك؟ تعالي ما ابي اصور ايش فيك؟ ما ابي اصور ليش زعلانه؟ ايش فيك؟ ما تحاكيني فعندنا هني عدسه سينمائيه واذا حاولنا نشوف المعلومات اللي موجوده على التصميم الخارجي راح نقدر نعرف بكل بساطه عندنا فتحه العدسه عندنا البعد البؤري وعندنا الفوكس رينج طبعا نلاحظ ان في اسنان فبالتالي اذا كنت احب اركب اي نوع من انواع الملحقات خاصه الفولو فوكس نقدر بكل بساطه نلاحظ هني ان فتحه العدسه تقاس بالتي ستوب والفرق ما بين التي ستوب والاف ستوب عايده الفرق ما بين التي ستوب والاف ستوب هي عباره عن حسابات رياضيه مختلفه لكميه الضوء الاف ستوب يحسب لك كميه الضوء اللي راح يدش العدسه لكن التي ستوب يحسب لك كميه الضوء اللي واصل نهايه العدسه وبالتالي هو الرقم الادق واللي احنا نتعامل فيه مع العدسات السينمائيه في معلومه سمعتها لكن ما تاكدت منها الا وهي ان عدسات التصوير الفوتوغرافي اذا كانت مقاساتها مختلفه ولكن موحده برقم فتحه العدسه راح تلاحظ في فرق بالاضاءه لانك شغال على الاف ستوب والاف ستوب لا يعني بالضبط انك راح تحصل على هذه الدرجه من الضوء لكن هذا شيء مو حاصل بالعدسات السينمائيه، فاذا كنت قاعد استخدم عدسه 15 ورحت حق عدسه 50 على نفس فتحه العدسه راح الاحظ انه في استمراريه بالاضاءه. معلومه ثانيه هم حلوه تعلمتها انه في عدسات تصوير فوتوغرافي تكون جدا جباره، لكن لما تصور لقطه واحده في الثانيه عن طريق هذه العدسه الجميله، الكاميرا نوعا ما تقوم بمعالجه اي نوع من الاخطاء اللي موجوده في العدسه، مجرد انك انت تغير من تصوير لقطه واحده الى تصوير 24 لقطه في الثانيه تبدي تطلع لك جميع عيوب في العدسه، لان الكاميرا ما عندها القوه انها تعالج لك 24 صوره في ثانيه واحده لمده زمنية. ثمانية عاد الله يعلم انت قاعد تصور. خلصنا نوعا ما من الحجم الخارجي الحين نقطهم على الجنب ونتكلم عن اشياء ثانية. 
ثاني سؤال هو دائما يكون ليش عدسات السينما ثقيلة وكبيرة بالحجم؟ بعض الشركات تسوي حركة وايد حلوة وأنا وايد أحبها إن تبيع لك العدسات كمجموع، وهذه المجموعة باختلاف مقاساتها إنها تكون موحدة برقم فتحة العدسة، وعلشان أوحد في رقم فتحة العدسة ما بين العدسات، معناته إن أنا لازم أحط كمية كبيرة من قطع الزجاج في العدسة علشان توفر لي هذه الميزة، فعشان كذي يكون حجمها كبير وثقيل. الشغلة الثانية اللي هم حلوة بعض الشركات تجيب لك العدسات بوزن وحجم واحد، وهذه ميزة وايد مهمة إذا كنت ستدي كام أوبريتر أو قاعد تستخدم أي نوع من الستيبلايزنج سيستم، كرين، جيمبل، أيا كان. فلما تكون أنت على عدسة 18 وسويت بالانسنج وهي تبي تنتقل حق عدسة ثانية خلينا نقول 50، حطيت العدسة ولا حجمها وزنها مختلف، معناته إنك لازم تقضي ربع إلى نص ساعة وأنت تسوي بالانسنج. ربع الى نص ساعه البروديوسر راح يطالعك ويحقد عليك وكل الناس لان عندهم انت قاعد تضيع وقت واذا قاعد تضيع وقت قاعد تضيع فلوس وفجاه كذي الست كله يتوتر وينهار وما ايش يصير فيهم ما ادري ليش ما يحبون لايتن كاميرا ديبارتمنت هذا اللي استشفيته في الوقت عامل جدا مهم فتخيل لو انت مثلا تغير العدسه تحط عدسه ثانيه ما تحتاج تضيع هذا الوقت اتوقع كلنا راح نكون مستانسين مو بس حق ستدي كام اوبريتر حتى اذا كنت حاط ماك بوكس وحاط مثلا الموتر مال الفوكس مجرد انك تشيل العدسه تحط عدسه ثانيه كل شيء راكب انا لما شفت هذا الشيء قدامي عيني دمعت مو بس علشان هذه الاسباب حجمها كبير وثقيل لكن هما علشان الميكانيكا المستخدمه في العدسه فانت تقدر تسوي زوم وانت على نفس فتحه العدسه بدون ما انك تفقد ولا درجة من الضوء. من الأشياء المهمة بالعدسات السينمائية هي البريذنج إفكت. البريذنج إفكت راح تلاقونه وايد بعدسات القديمة السينمائية أو عدسات التصوير الفوتوغرافي. وهو بكل بساطة لما أنت تسوي شفت بالفوكس راح يتغير عندك مقاس الصورة. وهذا الشيء وايد ينرفز لأنك لما تضوي مشهد وترسم الصورة على مقاس معين وفجأة لما تبي تنقل بالفوكس فجأة يصير وايد شوت وبعدين فجأة يطلع عندك الساوند أوبريتر كذي على الزاوية بعدين الكل يعصب ويزفه وحرام يعني. تحية حق كل ساوند أوبريتر. الحين راح ندش في شخصية العدسات، في بعض العدسات تكون لها شخصية أو يكون لها ديستورشن كبير، ديستورشن هو عبارة عن الانحناءات في الصورة، فبعض العدسات تكون فيها انحناءات، ممكن تعتبر هذا عيب وممكن تعتبره أن أداة حلوة إني أستخدمها، ثاني شغلة الفينيتنج اللي هو عبارة عن الحواف اللي تكون مثلا سودة أو مظلمة، في ناس تحبها شيء في ناس ما تحبها شيء فيعتمد على أنت شنو تبي تصور، في عدسات لها شخصية مثلا عدسات كوك على سبيل المثال دائما كانوا يقولون لي ذا كوك لوك، وبعدين أنا ما كنت أدري أصلا شنو كوك لوك لما شفت مقارنة ما بين عدسة كوك عدسة أخرى، فكان المصور يقول انتبهوا على عدسة كوك راح تلاحظون انها تعطي بعد آخر للموديل، وصدق شفت فيه بعد، شفت الموديل 3 دي، شيء غريب. This is interesting. فراح أحط بالدسكربشن لينك حق المقارنة عشان تشوفون تنصدمون نفسي. في هم شيء اسمه كلر اناليزنج وهو عبارة عن أن العدسة ممكن تعطيك لون حق البشرة معينة، فكوك مثلا تعطيك شوية يلوي أو كريمي لوك، مثلا عندك سام يانغ تعطيك شوية خضار. عندنا هم كروماتيك ابريشن وهو بكل بساطه يعني بكل بساطه الضوء لما يدش العدسه تصير انكسارات ولما تصير انكسارات في الوان ممكن تنحاش لون واحد هذا اذا انحاش يطلع عيب بالصوره فيصير عندنا لون ازرق او اخضر او ماجنتا طبعا هذا العيب يقولون انه هو موجود بكل العدسات بس في بعض العدسات مسويه حركه نفس اري ماستر برايم لينسز لما ينحاش هذا اللون ما يصير اخضر يصير اصفر بحيث انه يكون قريب حق لون البشره فبالتالي ما يكون واضح للعيان عندنا هم من اللنس فلير وشلون العدسات تتحكم فيه او تطلع شكله، عندنا على سبيل المثال عدسات انامورفيك واللي تعطيك اللنس فلير يكون على شكل خطوط، عندنا هم من شكل البوكي، في بعض العدسات تعطيك اياه على شكل سداسي معين مثلث دائري بيضاوي فعلى حسب شنو انت الشكل اللي تبيه. الجدل الكبير في عالم العدسات هو ما بين العدسات الشارب او العدسات السوفت وما بين العدسات الجديده او العدسات الفنتج. انا الأمانة دائما اقول ماكو شيء اسمه صح او شيء خطا، هو يعتمد على انت شنو تبي توصل وشنو هو ستايلك. هذه ادوات موجوده انت تستخدمها بحيث اللي هي تناسب القصه اللي قاعد ترويها او لا. في السابق كنت اعتقد ان عشان اشتري عدسه زينه لازم تكون عدسه شرب، بس سمعت مقابله حق روجر ديكنز وهو مصور عالمي مشهور، فقال انا احب العدسات اللي اصور فيها تكون نفس الطريقه اللي اشوف فيها عيني، قال انا عيني تشوف شرب بس مو بالطريقه الشرب العدسات، وصراحه حسيت انه رايه مقنع، فقال احنا لما نروي القصه وايد يهمنا المشاهد ما يتشتت باشياء سخيفه نفس نمش او حبه خاله، فتخيل مثلا مشهد درامي وانت مركز على نفره الممثل، هذه انا ترى، لان شتته وانتباهي. نصيحة من القلب إلى القلب، 
إذا كنتم من الناس اللي مهتمة تشتري عدسات أو تحب تسوي ريفيو عن عدسات يرجى أنكم تسوون بعض الاختبارات اللي راح تفيدنا إحنا كمشاهدين في قرار شراءنا لهذه العدسة واحد من الاختبارات هو عبارة عن استخدام تيست شارت في وايد تيست شارت اليوم موجودة مجرد أنك تحط العدسة وتصور هذه التيست شارت وتشوف طريقة الكروماتيك أبريشن وتقدر تشوف الدستوشن بالصورة وتقدر تشوف حتى البريدنج إفكت فنقدر نعرف خصائص هذه العدسة والاختبار الثاني ممكن أنك تصور موديل أو تسوي مقارنة ما بين عدسة وعدسة ليش موديل؟ لأن العنصر الإنساني عنصر وايد مهم في رواية الحبكة وبالتالي هو أكثر شيء إحنا نصوره فوايد يهمنا نشوف الإنسان شلون صاير بالعدسة. أنا دائما أقول إحنا عندنا الأدوات الكافية عشان نصير إحنا خبراء في إن إحنا نقيم الأدوات اللي نستخدمها ف let's do it. طبعا اليوم في شركات تنتج عدسات سينمائية بسعر رخيص ونظرا لهذا السعر الرخيص فلازم تحطون بعين الاعتبار إن ممكن بعض المميزات اللي ذكرتها ما تكون موجودة. زين الحين يعني إذا بصور فيلم لازم أصور عدسة سينمائية؟ لا بس كنت بقول لك شنو الفرق.